Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje gostava de fazer aqui uma pequena comparação entre os pianos que estão disponíveis no CP88 depois desta versão 1.5. Sobretudo, vou concentrar-me naqueles pianos que eu considero uh, serem mais úteis para tocar, neste caso, uma utilização de um músico profissional, em que nós vamos para o palco, muitas vezes estamos a tocar no meio de uma banda, estamos a tocar rock, pop, uh, muitas vezes estamos a tocar também, por exemplo, a solo, e é sobretudo sobre esses pianos que eu gostava de me debruçar. Neste caso, tivemos aqui uma adição muito importante e que, em meu ver, soa muito bem, que é o Hamburg Grand, mas como é que esse piano soa comparativamente, por exemplo, ao CFX, ao Bosa Norfor Imperial, ou, por exemplo, ao C7, que é uma escolha minha, e então vou começar por tocar com o Hamburg Grand. É um piano que soa verdadeiramente muito bem. E agora vamos então entrar aqui na fase da comparação. Neste caso, vamos fazer aqui, passar pelos vários sons, em várias oitavas uh, e compreender, por exemplo, aqui as diferenças. Então começamos pelo Hammer Grand, por exemplo, vamos tocar um arpejo simples de Dó maior. CFX. Zendorfer. Todos eles têm uma samplagem um bocadinho diferente, sendo que o CFX efetivamente é mais redondo e tem um bocadinho aquele som mais perto, parece-me mais perto do martelo. O, o Bosendorfer tem mais room, acaba por ser um piano mais cheio, um bocadinho com som, com tal som de madeira. E o C7 também tem mais ou menos a mesma característica, desde que não se abuse muito na velocity. E o Hammer Grand fica aqui um bocadinho no meio entre o CFX e uh, o Bosendorfer. Por exemplo, vamos ver aqui os fundamentais. Aqui já dá para perceber mais ou menos as diferenças. Eu diria que talvez para uma utilização mais versátil, os dois primeiros pianos, o Hamburg Grand e o CFX, são capazes de estar um pontinho acima porque uh, têm sempre aquelas frequências que nós sabemos que depois no meio da banda vão furar. No entanto, o Hamburg Grand uh, não é talvez tão... Um, talvez tenha um bocadinho mais de sal, um bocadinho mais de room do que o próprio CFX, da forma como foi samplado. Agora vamos ver a parte grave. Uau, nota-se bem a diferença, mas mais quero dizer que se nota mesmo, mesmo, mesmo aquilo que os pianos são, ou seja, por exemplo, no caso do CFX temos um piano de uh, nove pés, um piano enorme com um comprimento absolutamente impressionante, e no caso do Bosendorfer também, e quando tocamos nos, nas teclas graves sentimos realmente essa diferença. Vou repetir aqui só para verem o Amber Grand. 
nota-se que uh, para já estamos a captar mais corda, uh, mas nota-se que estamos a falar de coisas diferentes. E, se juntarmos, se formos ao Boz Andorfer, então, todo um som à volta que realmente faz toda a diferença e, e realmente são as características diferentes de cada um dos sons. E agora vamos à região aguda, por exemplo, no Hamburg Grand. Aqui nós podemos ver que, mediante também o tamanho do piano, existe alguma diferença. Nos dois primeiros não existe assim uma diferença muito grande, mas uh, para o Boss and Orver e para o C7 existe sempre. E agora vamos só ver aqui a questão das velocities. Se eu fizer... Engraçado como nós conseguimos perceber aqui que o C7 é fisicamente o piano mais pequeno, percebe-se bem pela forma como o grave soa uh, e também pela forma como o piano reage quando é tocado com mais força, porque acaba por saturar mais rapidamente o som e fica mais pequenino. Um, eu acho que basicamente já conseguimos perceber, eu vou só tocar um bocadinho mais aqui com o Hamburg Grand e depois vou tentar que a mesma coisa passe pelos outros pianos todos, só para nós termos aqui uma noção exata da utilização dos pianos em tempo real, por isso vamos uh, improvisar e ver o que é que vai sair. Bom, espero então que tenham ficado elucidados acerca dos sons de piano acústico que nós podemos obter aqui no CP88, também já com a versão 1.5. Quero me parecer que o Boss Andorfer e o C7 são para uma utilização um bocadinho mais intimista, em que não é necessário tocar com muita força e que podemos usufruir um bocadinho mais do rumo e da samplagem dos pianos. E o Amber Grand e o CFX parecem pianos um bocadinho mais versáteis para todo o tipo de utilizações. 
Gostei pessoalmente muito do Hamburg Grand e vou utilizá-lo mais vezes para perceber se efetivamente funciona tão bem em tantas circunstâncias como o CFX. Para além disso, vou convidar-vos a ver o vídeo que fala sobre a atualização, que mostra outros sons, etc. e também fala de novas funcionalidades que podem ver aqui. E também, se, por exemplo, ainda não fizeram nenhum procedimento de atualização, podem ver um vídeo tutorial que eu também fiz para o canal, na altura para a versão 1.4, mas que também se aplica à versão 1.5, e podem ver esse vídeo também aqui. Então, assim sendo, espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram, por favor, subscrevam, é muito importante a vossa subscrição, continuo com o objetivo de chegar aos mil subscritores antes do canal fazer um ano, e espero que tenham gostado deste vídeo, comentem, deem a vossa opinião, Digam-me aquilo que vocês gostavam de ver também mais no canal. Uh, algumas coisas obviamente serão possíveis, outras nem por isso. No entanto, por favor, não deixem de comentar e de, de me dizerem aquilo que querem ver. Obrigado, malta, e até ao próximo vídeo.